Сюда, смотри на меня, видишь? Смотри. Наконец-то обновление фанса 0.29.0. В этом ролике разберем все секреты, фишки, пасхалки, так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Это будет легендарно. Первое. Голосовой чат. Второе. Фрагменты пазл. Третье. Полностью новый батл пас. Четвертое. Пляжная вечеринка. Пятое. Новый худ. Шестое. Новая карта и турнирный режим. Седьмое. Переработанный уровень. Восьмое. Измененная зона 7. Новые крафты и много новых нововведений. Все это в этом видео. Let's go! Дискорд отдыхает. Разработчики постарались на славу, и звук просто прекрасен. Послушайте, насколько качественный звук. Говорю, приглашаю, что а тут же этот, то только командный его чат. А, а что запустил? Я даже не успела настроить. Там а, фотка в конце. Это я потому что не настроила. А подожди, а ты зачем? Просто протестить, поугарать? Ну я просто типа посмотреть, что это вообще за режим. А, понял. Слушай, как, как вообще отличный, обалденный. Вообще, да, как будто в Дискорде сидишь. Да, и очень хорошо, хорошо звук. А меня как слышно, понимала, кстати? Как, а... а я не понимаю, он автоматически как-то находит микрофон в У меня автоматически. Но... В катке звук аналогичный, такой же, как и в лобби. Voice чат работает просто прекрасно. Можно выключить и включить микрофон. Потому что полгода назад, когда у нас был его чат, это был ужас. И его делали не разработчики, а какая-то другая компания, и наши разработчики просто его купили. А сейчас его чат делали сами разрабы. И он сделан просто идеально, настолько... И имба, я не знаю, у меня просто других слов нет. Ну и естественно, его можно выключить не только в настройках, но и в лобби, и в самой катке. Я не видел лучше чата, чем в стендофе на данный момент ни в одной игре. Здесь еще и можно в два раза громкость увеличить и микрофона, и динамика. Объясняю, как работают фрагменты и как вы будете теперь получать на email скины. 6 редкостей фрагментов. Ункамонка, рарка, эпик, легендарка, аркана и, естественно, неймлс. Для того, чтобы получить ункамонки на хляву, вам нужно собрать 10 пазлов ункамонка. Также работает и с остальными редкостями. Вам нужно 10 пазлов для того, чтобы получить кейсовый скин. То есть из всех пазлов выпадают обычные скины, которые находятся в кейсах, кроме Неймелес. Кстати, чуть позже я еще расскажу, откуда брать на халяву эти коробочки. Они абсолютно бесплатны для всех игроков. Просто смотри это видео до конца и все поймешь. Получается, что сейчас Неймелес скины уже не будут выпадать за удачу. Они будут выпадать с пазлов. Нужно накопить 10 Неймелес пазлов, потом вы получите какой-то скин, который находится в Неймелес пазле. А вот и шансы на все эти пазлы. И ребятушки, Неймелес коллекция походу теперь станет намного реже, чем была. Потому что, чтобы получить Неймелес пазл, нужно открыть больше 100 тысяч Этих боксов, ну, примерно, да, вам может выпасть и с одного бокса, но шанс настолько маленький, что примерно нужно открыть 100 тысяч таких боксов. Шанс 0.002 на один пазл, на один пазл всего лишь. А собрать таких пазлов нужно 10, чтобы получить какой-то рандомный скин из Неймала с коллекции. Получается, что глупые люди, которые не умеют считать и не понимают, как работают вообще шансы, пошли продавать уже Неймала скины, думая, что они упадут из-за пазлов. Потому что вот это число 0.002 процента нужно еще разделить на 10, потому что, чтобы получить один Неймелес предмет, нужно 10 пазлов. Получается, на один Неймелес скин шанс у нас 0.0002%. Раньше нужно было сыграть 500 тысяч каток, и, возможно, вам бы выпал Неймелес скин. А сейчас нужно открыть 500 тысяч коробок, чтобы выбить Неймелес скин. Но открыть 500 тысяч коробок сложнее, чем сыграть 500 тысяч каток, потому что коробки не дропаются после каждой катки. Получается, что Неймелы скины теперь намного ценнее, чем были. Представляю лица тех глупцов, которые уже слили все Неймелы скины для того, чтобы быть в окупе. На легендарку и аркану тоже очень маленькие шансы. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что с нее выпадет. Напомню, шансы на комонку 82.12%. То есть в основном будут падать только комонки. И это очень круто. Разработчики красавцы, что добавили новую функцию выбивания Неймелы скинов. То есть, пока мы выбиваем Немилы скины, мы еще можем выбить и разные легендарки, арканы, ункамонки, эпики, рарки. А самое имбовое, что пазлы ты сможешь продать или купить. Не хватает одного Немилы с пазла, зашел на рынок и приобрел себе. Я искренне не верил в разработчиков, что будет что-то настолько крутое. Я не верил, что можно было создать такую имбу. Я думал, пазлы, ну, какая-то фигня будет, как обычно. Но я очень сильно удивился, когда увидел, как это все будет работать и сколько шансов на Немилы. 
Gold Pass теперь доступен за голду. Понимаете? Вы платите голду и получаете пас. Больше не нужно платить деньги. А самое приятное, что пас превратился в самый лучший пас, который только можно было придумать. И сейчас вы поймете почему. Во-первых, каждое еженедельное задание дает сразу тебе один уровень паса. Моментально. За одно задание. И вы прочитаете, насколько это крутые задания. Получи 2000 очков, сыграй 10 матчей, 2 матча выиграть, 4500 урона в голову, убей 30 противников, убей 100 противников. И это очень легко на самом деле. И тебе сразу один уровень дают. Наконец-то эти звездочки убрали и изменили задание. Тем более дополнительные задания за Gold Pass. А сейчас вы будете в шоке. Вместо Вместо боксов в бесплатном пасе выпадают фрагменты. И во всем пасе вместо призов теперь паки, коробочки и кейсы. То есть, если вы должны выбить наклейку, вы не выбиваете наклейку, вы выбиваете пак, из которой вам может выпасть любая наклейка. Либо вы можете оставить пак в инвентаре и потом его продать на рынке. Для трейдеров и для тех, кто хочет получить голды, это лучшая инвестиция. Купили пас, прошли его, получили кучу кейсов паков, подождали, когда они вырастут и вложили их на рынок и продали, заработали в 3 раза или в 4 раза больше голды. Это... Просто шикарно. Мне не верится. Наконец-то разработчики исправили эту экономическую яму. Вот реально, ты тупо вкидывал бабки для того, чтобы получить нож, который можно было дешевле купить на рынке. Да, я понимаю, что невозможно получить со всего окуп. Но это Gold Pass. Это наоборот должен быть окуп. Это должно быть выгодно, чтобы было интересно играть, покупать, веселиться, проходить. Потому что игра не может держаться только на одном геймплее. Наконец-то разработчики это поняли. Это шикарно. Спасибо вам. Это лучший пас. Честно скажу, я думал, что это очередное провальное обновление. Мне просто не верится, что у нас пас, с которого падают кейсы и паки. Я не могу поверить в это. Мы просили Хэллоуин пак три года, нам не могли добавить Хэллоуин пак с наклейками. А сейчас нам добавляют пас, в котором можно выбить паки с наклейками. То есть в этом году будет Хэллоуин, и там будет пак с наклейками прямо с паса. Я не верю просто в это. Кнопка «Заглушить всех». Мы ждали ее больше пяти лет. Наконец-то ее добавили. Мне реально не верится. Stand of 2 добавили заглушить чат. Что? Это возможно? Stand of 2? Я не верю. Ну, мне реально, я не верю просто в это. Это точно не очередной концепт с Нови. Режим «Пляжная вечеринка», новый функционал, вы можете взаимодействовать с картой, куча всяких фишек и прикольчиков. Хотя на первый взгляд может показаться, что это скучный режим, когда я сыграл у него первый раз, я таки подумал, блин, даже по крышам нельзя лезать. Но, сыграв уже несколько раз, я понял, нифига себе, режим довольно-таки хорош. Даже с учетом того, что разработчики сделали упор на механику игры, а не на новый режим. То есть, в новом обновлении разработчики больше постарались над функциями и всякими фишками. И на этом огромное вам спасибо, разработчики. Режим все равно получился очень годным. Наконец-то разработчики нас услышали. Заходим во вкладочку управления. И такие, ого, а что тут так все поменялось? Нажимаем на кастомизацию и... Ничего себе. Я... Я не верю в это. Как будто это невозможно. Смотрите, здесь можно ячейки создать с управлением. То, что мы просили веками просто. Это каждый день, где эти сохранения управлений. Не, все, добавили уже. Все отлично. Карту даже можно подвигать. Увеличить радиус обзора, прозрачность. Я, ну, у меня нет слов. И самое интересное, что все эти функции были надеты на старый стендов, который написан на коленке. Параллельно этому стендовчику создается еще один стендовчик, нормальный, который должен быть уже в релизе. И даже при всем этом у нас выходит имбовое обновление. Наконец-то новая карта Пул. Она предназначена для дуэлей. Ну, впрочем, ничего необычного. Хорошая, классная карта, новая. А вот турниры меня удивили. Новый режим турнир. Короче, этот режим можно создать только в кастомном лобби. Это, по сути, соревновательный режим, но немножечко измененный. Наблюдатель получает функции администратора чата. А администратор может ставить на паузу, перезапускать раунды. Это как будто бог игры. Для всяких туриков и киберспортсменов это идеальный режим. А еще камера наблюдателя сама будет переключаться на активного игрока. Я в шоке вообще от такой информации. Там еще столько функций впереди. Ну, я, я, мне не верится, что это реально. Переработали прогресс уровней. Это просто имба. С медалями ничего не поменяли, а вот с уровнями все изменили. Каждые несколько уровней вы будете получать фрагмент бокс. А еще весь путь состоит теперь всего лишь из 300 уровней. 
то есть теперь вам в два раза проще будет получить максимальный уровень в игре. Но в конце нас ждет еще один очень крутой подарочек. Это статтрек рамка. То есть эта рамка будет считать ваши уровни уже после того, как вы апнули 300 уровень. Если вы получите 301 уровень, у вас будет на статреке 301 и еще один фрагмент бокс. Потому что за каждый уровень после 300 вы будете получать плюс один фрагмент бокс. Это невероятно круто. Тупо бесплатные скины. И да, их довольно-таки сложно выбить, но все же шансы теперь есть. Типа то же самое, что и боксы, но намного лучше. Крафтить скины теперь можно только из одной коллекции. И только те, которые находятся в магазине. Крафтим, например, так да и так 9. Теперь анимации крафтов намного лучше. Вы получаете прикольное соединение и легендарочка. Не хотел вам полить новую функцию, но... Ладно, посмотрите, насколько это имбово. Мы можем теперь смотреть скины в руках. Да, я недавно снимал шортс об этом, и разработчики это добавили. Еще изменили зону 7. Добавили новые функции. Очень много всяких фишек. Я не хочу все показывать, чтобы вы зашли в стендовчик и прочувствовали это сами. Я думаю, всей этой информации, которую я здесь высказал, достаточно для того, чтобы понять, насколько это обновление имбовое. Если вам нужно будет объяснить что-то поподробнее, напишите об этом в комментариях. И в следующем ролике я разберу новые функции намного подробнее и объясню все как работает я думаю у всех была такая проблема когда вы делаете 10 кило ваш тиммейт 2 кило и почему-то ему за хорошую игру дают 20 монет а вам всего лишь 5 так вот не только это исправили а еще огромное количество разных таких нюансов так еще и улучшили античит если вам недостаточно моей информации из моего видео то можете посмотреть разбор от разработчиков вот он на экране вылез смотрите до конца приятного вам просмотра